ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്രൂരത ചെയ്ത ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല നൂറുകണക്കായ പെൺകുട്ടികളെ പിതാക്കന്മാര് പെണ്ണാണ് പിറന്നത് എന്ന എന്ന ലാഘവത്തോടെ മണ്ണ് കുളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചോരയുടെ മണം മാറാത്ത മക്കളെ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബ് സർവ തിന്മകളും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ന് ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് ആ മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് ഉമറിന്റെ പിതാവ് ഖത്താബ് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു കഴുത ആ കഴുത മുസ്ലിമായാൽ പോലും ആ കഴുത നന്നായാൽ പോലും ഉമർ നന്നാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാനുവിന് സലാം പറയാറേ മദീനത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വരാൻ ഇന്ന് ലോകവിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഹിതായത്തിന്റെ കൊടും കാറ്റ് പേമാരി ഏത് സമയത്താണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനുവിൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റിൽ കൊടുത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം തന്നെയാണ് നമ്മയും മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ എന്തിനേറെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാംഗ്ലൂർ സലാത്ത് കുറവാ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ പദ്യവും ഗദ്യവും എഴുതി ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടിയവര് പോലും അവസാനം ആ കാൽച്ചോട്ടിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിതായത്തിന്റെ ചിറക് വെച്ച് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ചിരിയൊക്കെ തരികട കാണിച്ച് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടൂല നമ്മളിന് രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന തീരുമാനം വളരെ മണ്ടത്തരമാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ബാംഗ്ലൂര് വെച്ചാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോ ഈ മാന്റെ പവറോട് കൂടി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഘമാരുടെ മുത്തമേറ്റു വാങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല പരിശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതിന് ആദ്യം എവിടെയാണ് നന്നാക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അതിനാദ്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ബാംഗ്ലൂരെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന്റെ വിരുമാറിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹു തരുന്നതെങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നവരെ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരം വൃത്തിയാക്കുന്നവരെ ആഡംബരവും ആനന്ദവും കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടസ്ഥലമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടസ്ഥലമായ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വൃത്തിയാക്കുക അത് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമാണ് അത് മോശമാക്കിയവർ വളരെ പരാജയത്തിന്റെ കുഴിയിലാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ആകേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തി മക്കൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തു ഇവിടെ അനാഥർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവിടെ വികലാംഗരും മന്ദബുദ്ധികളുമായ കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു അതൊക്കെ അലഹമുല്ല അംഗീകാരമുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനവും പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുളുമ്പുന്ന ഈ മാനിന്റെ തിളക്കം അലഹമുല്ല ഉണ്ടാവണം ധാരാളം സഹോദരിമാർ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ സഹോദരിമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ കഷ്ട ജോലിക്കൊക്കെ വരുന്നവരല്ലേ എന്തിനാണ് ഇനി അവരും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ കൂടൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈഫ് ഇല്ലാതെ എന്ത് സന്തോഷം ബാക്കവിയതാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും 
അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവരവിടെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല നിങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ബഹളം വയ്ക്കുന്നോണ്ട് കൊണ്ടുവരിക ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും തരട്ടെ അതൊരു നല്ല ആനന്ദമാണ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടു പതിനേഴ് കൊല്ലമായി ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണാത്തൊരു സഹോദരനെ കണ്ടു അള്ളാഹു ആ സഹോദരന് ക്ഷമയും സഹനശേഷിയും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ പതിനേഴ് വർഷമായി തന്റെ മക്കളെ കണ്ടിട്ട് ലീവ് അനുവദിച്ച് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡിയായി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്ത് നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ രണ്ടു മാസം കൂടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ വിദേശത്ത് നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച മാതാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളെ പോലും കാണാതെ വിദേശ രാജ്യത്ത് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോകാൻ വീട്ടിൽ പോകാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടത്തെ ചില കാലികമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ വളരെ മ്ലേച്ഛമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസമാണ് പൈശാചികമായ ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നതിന് ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള സമയങ്ങളെ കബറടക്കിയിട്ട് ഈമാനോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അതിന് നമുക്ക് തൂഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചതെന്ന സമുദായത്തിന്റെ യുവത്വത്തെ വഴിയിൽ ചവിട്ടി തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂല പിശാജിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ നിന്നു കൊടുക്കൂല കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും പെണ്ണിനും മണ്ണിനും വേണ്ടി തമ്മിൽ അടികൂടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പവറുള്ള സമയത്തെ പാഴാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നിർത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യമുള്ള അള്ളാഹു തന്ന പവറുള്ള സമയത്ത് എന്തിന് ചെലവഴിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കാതെ നിന്റെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചെന്ന് പറയുന്ന പാതിരാ സമയത്ത് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ പൂരപ്പറമ്പിലും സിനിമാ തിയേറ്ററിലും ഒക്കെ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും കൈയടിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം എന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് എന്റെ റൂമിന്റെ അകത്ത് മുസല്ലയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആാനോരി കരയാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചവനാട് കോടി കണക്കിന് സ്വലാത്തിന്റെ പുന്നാര നബിതങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിയവനാണെന്ന് രക്തത്തിളപ്പുള്ള പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് വേണ്ടി എട്ടന്റെ ആരോഗ്യം മാറ്റി വെച്ചവനാണെന്ന് പറയാൻ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുത്തവരാണ് അവരെ അവരെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിയവരാണ് അവരെ ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അവകാശത്തോടെ പറയാൻ ഈരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്കും സാധിക്കണം അതിന് കൽബിലാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹിതായത്തും ഈമാനും വരേണ്ടത് പുറമേ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പുറമേ വന്നിട്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട് പുറമേ പുറമേ വന്നവർ മദീനത്ത് പോയി സലാം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാൻ റസൂൽ സലാം മടക്കൂല കൽബിൽ ഈമാൻ ഉറച്ചവര് പോയിട്ട് അസ്സലാം അലൈക്ക റസൂൽ അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമർഗാലി പോയപ്പോൾ ചരിത്രമുണ്ടായത് അഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്തത് ഹൃദയം ഇളക്കി മദീന തിട്ടു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ല നമ്മളൊക്കെ മദീനത്ത് പോയിട്ട് റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ അടുത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തേ അല്ലെ ജന്നത്തിൽ ബക്കിയിൽ ഇരുന്നിട്ടും കിടന്നിട്ടും ഒരു ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വാപ്പാന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വീട്ടിന്റെ ഹോളിൽ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി മലക്കൾ മൊത്തം ഒന്ന് എനിക്ക് മൊത്തം തരുമെന്ന് എന്റെ വിചാരം നമ്മളിവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് വരും മക്കത്ത് പോയാലും ശരി മദീനത്ത് പോയാലും ശരി അതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ മാറ്റം വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കറങ്ങാനും എല്ലാം മക്കയും മദീനയും അള്ളാഹു വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ പോകാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ എന്റെ എന്റെ പ്രഭാഷണ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും അവരുടെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പും മദീനത്തും മക്കത്തും എത്തിക്കുക എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ പോയി എന്നറിയോ
ആ ഉമ്മ ഞാനവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ റൂമിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ മോൻ ചെയ്യാത്ത തിമ്മാടിത്തരങ്ങളില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നെയും കൊണ്ട് മദീനത്ത് പോണമെന്നാണ് ഓട്ടോ ഓടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം ഒരു ചെറിയ ടിന്നിനകത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ പൊന്നുമകനും തൊപ്പി തലയിലിട്ട് കൊണ്ട് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നു സലാപ്പ് ചെല്ലുന്നു രാത്രി വന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് അവനുള്ള ഒരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ല അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നു ആ ചെയ്യുമ്പോ കരയുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരിവർത്തനം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അലഹമില്ല അതിൽ ഭാഗമാക്കാകാൻ ബാംഗ്ലൂര് പരിസരത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ സമയങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് തരത്തിലാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് അൽ കൊലൂബ് അർബത്തിൻ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് രീതിയാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് വെളിച്ചം വെളിച്ചം പരത്തുന്ന ഹൃദയമാണ് വെളിച്ചം പരത്തുന്ന ഹൃദയം ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയമായാൽ അലഹമില്ല നാലിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അതിന് അതിന് പാണക്കാട് കുടുംബം പോലെ ഒരു കുടുംബം ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്ന് അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നാൽ ഈ പാണക്കാട് ഹൈദർ ലീത്തങ് ശിഹാപുരങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ രോഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ അവരെന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യൂല ഒരു പേന ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിനകത്ത് രണ്ട് വര വരച്ചിട്ട് പോക്കറ്റ് വെച്ചോളാൻ പറയും ദുബായിലെ ലൈസൻസ് കിട്ടും രോഗം മാറും ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല പക്ഷെ അത് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു വരയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നൂറ് പേജ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഒരു ബലാ മുസീബത്ത് മാറൂല പേനയുടെ മശി തീരുന്നത് തന്നെ വെച്ചു അവർക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഹൃദയമാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന മുഖമാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യമുള്ള വഴിയിലെ തെളിച്ചമാണ് ആ കുടുംബത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും അവർക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്കും ആ ഹൃദയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ ആണിനും പെണ്ണിനും ആ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഹൃദയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഹൃദയം വെളിച്ചം പകരണമെങ്കിൽ സർവ ദുർഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം സഹോദര എന്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്ന നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടായില്ല നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പടർന്ന് പന്തുലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചികമായ മുഴുവൻ ദുർഗുണങ്ങളെ പുറം കാലുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് മുഴുവനും നീ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി മാറുന്നതാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അസൂയ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റോ അസൂയ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റോ കെ എം സി സിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകനായ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ചില സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയും ഓ അവൻ മാത്രം ഉസ്താദിന്റെ വലിയ ആളാ നമ്മൾ ആരൊന്നും പറയില്ല അതോടുകൂടി അവന്റെ പ്രവർത്തനം ഹത്തം പോകയ കഴിഞ്ഞു ഈ ചിന്ത വന്നാ മതി അപ്പോൾ അസൂയ ഒരൽപ്പം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായ മതി നമ്മുടെ സർവ നന്മയും പോകും ഇനി ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോകും ഒരാളെ പേര് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല മലപ്പുറം എടാ പാലക്കാട് അതൊന്നും അറിയില്ല അതോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലും നല്ല ബന്ധമാ ആ പാവപ്പെട്ടന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഓ അവൻ മാത്രം ഉസ്താന്റെ വലിയ ആള് അതോടുകൂടി ഇത് പറഞ്ഞവർക്ക് മുഴുവൻ നന്മ അപ്പോഴേ തീരാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അസൂയ അഗ്നിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അൽ ഹസദു ഇക്കുൽ ഉൽ ഹസൻ ഉന്നാറുൽ ഹത്തബ കുന്നുപോലെ വാരിയിട്ടിരിക്കുന്ന തീ വിറക് തീ മുഴുവനും തിന്ന് തീർക്കുന്ന പോലെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവ നന്മകളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാറ്റിയാൽ
ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ പാടില്ല അയൽവാസിയോട് പോലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന ഒരു മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ചിന്ത ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അക്രമം അസൂയ അതുപോലെ തന്നെ കോപം മറ്റുള്ളവർ വളരാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്ത അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശം വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശം വരുത്തുന്ന അതാ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒരു വിധം അത് കേട്ട് നന്നായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടോ ബാംഗ്ലൂര് ഉണ്ടോ കുങ്കുമപ്പൂ പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറെ അറിയില്ല എന്നോണ് സന്തോഷം അല്ലെന്ന് തരില്ല നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പണേ ഉണ്ടോന്നോ മൊത്തതല്ലേ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ മലയാളികൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അത് പിന്നാലെ വരികയാണ് ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അബൂദാബി എന്നാണ് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടതെന്ന ഓ വലിയ മഹത്വമായി പോയി അതെ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ വെളിച്ചം പരത്തുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ ഓരോ രാത്രിയിലും കൊട്ടി അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നന്മ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലേ എന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശം പരത്താ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നബിയേ എന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കണം നബിയേ എന്റെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അബൂബക്കർ സുദീഖിന്റെ മനസ്സിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടണം നബിയേ അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹുന് മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അബൂബക്കറെ അള്ളാഹുവിന് വെളിച്ചം പരത്തുന്ന മുന്നൂറ് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അബൂബക്കറെ അതിൽ ഒന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായാൽ അവന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് അബൂബക്കറെ അള്ളാഹു പടച്ചതം പുരാന് മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അടിമയായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും അവൻ വെളിച്ചം പകരുന്നതാണ് കണ്ണുനീരോള സങ്കടത്തോള പ്രയാസത്തോട് ആ വെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഹൃദയം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആ ശ്വാസത്തിന്റെ പർവ്വത സമാനമായ സൃഷ്ടിപ്പുകളാണെന്ന് അള്ളാഹ് പറയുമ്പോ അബൂബക്കറുദീക്കറതിയല്ലാഹും കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുകയാ യാറസൂലല്ലാ ആ മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടോ നബിയേ മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണം അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് വന്നാൽ അവൻ വെളിച്ചം പരത്തുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനു ആ മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും എനിക്കുണ്ടോ നബിയെ അള്ളാൻ റസൂൽ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താന്ന് അറിയോ വെറുതെ അല്ല മദീനത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം സലാം പറയുന്നത് ആർക്കാ ആരംബൂലിന്റെ അരികത്തായുറങ്ങുന്ന അതിർപ്പ് പോ അബോബക്ക് ഉമരം നോരെ സ്വർഗ ഇടം കണ്ട് കരൽ പോട്ടി തകർന്നോനാണേ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യ മക്കൾ മദീനാറൗലാശരീവിന്റെ മുറ്റത്ത് പോയി അസ്സലാമു അലൈക്കയാസൂലെന്ന് സലാം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ആരോടാ സലാം പറയുന്നത് ഹബീബിന്റെ നിഴലേ അബൂബക്കർ സുദ്ധീഖ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോടാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും നബൂബക്കറിലുണ്ടോ അതിലൊന്നെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ റസൂലേ അതിന് മറുപടിയായ അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുകയാണ് അബൂബക്കറെ ഒരു സ്വഭാവമല്ല അള്ളാഹുന്റെ മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും അബൂബക്കറെ നിന്നിലുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സ്വഭാവമല്ല മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും നിന്നിലുണ്ടെന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനോട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലൈഹി സ്വല ഒന്നും രണ്ടും അല്ല മുന്നൂറ് സ്വഭാവ ഗുണവും ഉണ്ട് ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കും ഒറ്റ ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന ബോധമില്ലാത്ത ഈ നമ്മുടെ നിംഹാൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ രണ്ടു മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ മാത്രം ഒന്ന് പോയി 
ക്ഷീണം കാരണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല വൈകുന്നേരം പിന്നെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷീണമാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് സംഘാടകർ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു തളർന്നു പോയി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ തളർന്നു പോയി എത്ര മക്കളാണ് നമുക്കും മക്കളുള്ളവരല്ലേ ഞാൻ അവരിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ച് നെറ്റിത്തടത്തിൽ മുത്തം തരുന്ന നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുഖവും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വാർഡിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അരമീറ്റർ വസ്ത്രം ശരീരത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ബോധമില്ലാതെ എന്താണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ വൃത്തിയും വെടുപ്പുമില്ലാതെ അതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് നേടാൻ കഴിയാതെ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മക്കൾ കെ എം സി സിയോട് ബഹുമാനവും ആദരവും തോന്നിപ്പോയത് ആ സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും മുസമ്പിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അത് കാണുമ്പോഴേ ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വിളിയാണ് കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ റൂഹുള്ളടുത്തോളം കാലം നമ്മൾ മത്സരിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടുവന്നേ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടുവന്നേ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ കാത്തിരിക്കും കൂട്ടുകാരോട് പോയി അഭിമാനത്തോടെ പറയും എൻ്റെ ഉപ്പച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ കേവലം ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലികൾ എന്നിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ അതോടുകൂടി കഴിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് കെ എം സി സിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അത് തൊലിച്ചിട്ട് വായിക്കകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു താറെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നബിദിനാഘോഷം അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ കഞ്ചാവിനും കള്ളിനും മണ്ണിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയുന്നു സത്യത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് വരികയായിരുന്നു എത്രയോ അത് പ്രായം കുറഞ്ഞവരാ പിന്നെ മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും നന്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സർവ്വ കരടുകളും മാറും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അസൂയ നശിക്കും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വെറുപ്പ് മാറും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് അലഹമ്മില്ല നന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലെ തുറന്നു തരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകാശം പരുത്തുന്ന ഹൃദയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനെവിടുന്ന നേരമുള്ളത് കുറച്ച് കാശ് കയ്യിൽ വരുമ്പോ കള്ളുപിടിക്കാനും പെണ്ണു പിടിക്കാനും എത്രയോ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആഡംബരത്തിന്റെ കോടാലു കൊണ്ട് ആത്മീയരെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വമേ ആലോചിക്കണം മോനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തിന്റെ പവർ നമുക്കറിയില്ലടാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തിന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ സമയം പാഴാക്കുന്നതിന്റെ പാഴാക്കുന്നതിന്റെ വില നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രംഗം നമുക്കറിയില്ല മോനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയം ഞാൻ എന്റെ പടച്ചവനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതിന് ബിയേ എന്റെ ദുവാ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പടച്ചവനോട് ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇബിന അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ മണിദീപം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യണം ഇബിന മരിക്കുന്നത് വരെ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ അതിന്റെ വില നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ അതിന്റെ വില നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ തളർന്ന് കൈകാലുകൾ തളർന്ന് സ്തംഭനം ഏറ്റു ഏറ്റുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ചാവക്കാട് ഭാഗത്തൊരു സഹോദരനുണ്ട് ബൈക്കിൽ നിന്ന് തല ഇടിച്ച് റോഡിൽ തല ഇടിച്ച് വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ മലർന്നു വീണതാണ് ഏഴു കൊല്ലമായി ശരീരം ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരൊറ്റ കിടത്തയാണ് ഏഴു കൊല്ലമായി ഞാൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ചോദിച്ചു മക്കൾ എത്ര പേരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്നത് ഞാൻ
ഇനിയും മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരണമെന്നില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അങ്ങനെ തരാൻ വേണ്ടി എന്തിന് തരാനാ കള്ളുകൊടിക്കാനും പെണ്ണു പിടിക്കാനുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പൊരുതാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ആതുര സേവനങ്ങൾ നടത്താൻ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ എളിയ ഹാദിമീങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരുമാറാകട്ടെ പ്രകാശമുള്ള ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അസൂയില്ലാത്ത വഞ്ചനയില്ലാത്ത ചതിയില്ലാത്ത അക്രമവാസനയില്ലാത്ത വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ആ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഹൃദയമാണ് ഖുർആാന ഹൃദയത്തെ കുറച്ചാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഹൃദയം ഏത് ഹൃദയം എന്നറിയുമോ ഇല്ലാമൻ സലീമായ ഹൃദയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചർച്ച ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഹൃദയം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഹൃദയം ഈ ഹൃദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തത് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബുൻ അഖിലക്കുൻ അടച്ചിടപ്പെട്ട ഹൃദയം അടച്ചിടപ്പെട്ട ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതെങ്കിലും ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തന്നെ സീലി വെക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു തന്നെ വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് ചാവിയെടുക്കുന്നതാണ് ചില ഹൃദയങ്ങൾ അവർ വിശ്വാസികളായിരിക്കാം അവർ കെലിമ പറഞ്ഞവരായിരിക്കാം അതാരുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ശീലി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കാതുകളിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹു ശീലടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്മകളൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നന്മകളൊന്നും അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹദീസുകൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു ശീലി വെക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയം ഏതാ മൂന്ന് ജുമ ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒഴിവാക്കി കിടന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു ശീലി വെക്കുന്നതാണ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ജുമ ഒഴിവാക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊള്ളട്ടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു ശീലി വെക്കും രക്ഷപ്പെടൂല ഹിതായത്ത് കിട്ടൂല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുത്തുബയുടെ ഒന്നാമത്തെ വരി മുതൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വരെ നമുക്ക് കിട്ടണം ബാംഗ്ലൂർ ജോലി തിരക്കുള്ളവർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും നമ്മളെ ജുമ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മണിക്ക് ഹുത്തുബ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്നര മണിക്കല്ലേ നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമിൽ അതാ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ ഇമാമ് ഇന്ന ഇലൈനാ ഇയാബഹും സുമ്മ ഇന്ന അലൈന ഹിസാബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ നമുക്ക് നൃത്തത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ റുക്കൂ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൂടുതലത അപ്പോഴേ നേരിട്ട് പോവാൻ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരോടി വരും ചിലർ ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് കയറും ചിലർ ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ കയറും കാരണം നിസ്കാരം സലാം വീട്ടാറായി മാമ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓടി പള്ളിക്കകത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന് അവൻ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിന്റെ അത്തഹിയാത്തിൽ അവൻ ഇമാമിന്റെ കൂടെ സലാം വീട്ടി മറ്റേ ആള് ബാക്കി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച് തീർത്തു മറ്റോ സലാം വീട്ടിട്ട് ചോദിച്ചാടാ നീ എന്തടാ പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തത് നീ ഒന്നു കൊടുക്കാൻ നിന്നോണ്ടല്ലേ നിനക്ക് കിട്ടാത്തത് ഞാൻ ഒന്നു കൊടുക്കാൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമാമിന്റെ അത്തയ്യാത്ത് പോലും കിട്ടൂലായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ ഒലുവും കൂടെ എടുക്കാൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമാമിന്റെ അത്തഹിയാത്ത് പോലും കിട്ടൂലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ജുമ അല്ലേ സയ്യുദുല്ലാമി ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവാര വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് എങ്ങനെയാ ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂലകാരണങ്ങള് പഴയ കാലത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂറിന്റെ സഹാപത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നവരല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് കടന്നു വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഖുർആാനോദി ദിക്രുതല്ലി സലാത്ത് ചൊല്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്ന സമുദായത്തിന്റെ മനസ്സിന് നമുക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
പത്തു മിനിറ്റ് പോലും വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിക്കകത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാനില്ലാതെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോര മനസ്സുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോര ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോര മനസ്സുമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് തരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയമാണ് അടഞ്ഞു പോര ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് കൽബുൻ അലക്ക് അഥവാ അടഞ്ഞു പോര ഹൃദയം കേൾക്കുന്നില്ലേ ബോക്സ് അടങ്ങ ഇത് മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ ബോക്സ് ഓഫ് ആയി നിന്നു ഏറ്റവും പുറകെ നിൽക്കുന്നവർ ഈ ഒഴിവായ കസേരകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കസേര ഒരുപാട് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേറുകൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒഴിവായ കസേരകൾ ഒന്നെടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഇടകൾ ഒഴിവായ ചേറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സങ്കൂസുൻ തല്ല കീഴായ ഹൃദയങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപടന്മാരുടെ ഹൃദയം എത്ര നല്ല നന്മകളാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഉപയോഗമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്നെ എനിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അത് കെ എം സി സി ആണെങ്കിലും ശരി ആതുര സേവനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി സി എച്ച് മെമ്മോറിയലിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി ബൈത്ത് റഹ്മയുടെ കീഴിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിന് ഞാനില്ല അത് മുനാഫിക്ക് തരമാണ് അത് കപടന്മാരുടെ ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയവും വെളിച്ചം പരത്തുന്നതല്ല അതും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തരുന്ന നാലാമത്തത് കൽബുൻ മുസുഫഹ് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും ഒരുപോലെ ചേർന്ന് പോര ഹൃദയമാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഈ മാൻ കൂടും ഇടക്കിടക്ക് ഈ മാൻ കുറയും അതങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൃദയവും അപകടത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിൽ ചില വിഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇടക്കിടക്ക് ഈ മാൻ കൂടും ഇടക്കിടക്ക് ഈ മാൻ കുറയും ചില പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഇവിടം വരെ എന്റെ കൈ മറച്ച് ഇവിടം വരെ മറച്ച് തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ സൂചി ഇവിടെ പിന്നൊക്കെ കുത്തി നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കൂടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വീട്ടിൽ പോയി കരഞ്ഞ് പോണ വഴിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഒരു മണിക്ക് ഭർത്താ കടയൊക്കെ തുറന്ന് എടുപ്പിച്ച് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഭർത്താവ് വിചാരിക്കും അള്ളാഹു എന്ന് വാത് പറയാൻ വന്ന മുസ്ലിയാർ എവിടുന്ന് വന്നാലും എല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ നന്നായെങ്കിൽ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഇനി ഒരാളും നരകത്തിൽ പോലും എല്ലാവരും അലഹമുല്ല സ്വർഗത്തില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷമായിട്ട് പോയി മൂന്നിന്റെ ഒന്നൊരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകണം ബാംഗ്ലൂരിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴും പറതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാരികളെ ഞാൻ ഈ പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കും പ്രശ്നം ഈ തലേമറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണ സദസ്സിൽ പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രൂപം നേരെ മറിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു മറിക്കുകയാണ് പിന്നെ മോഡലായി അല്ലേ നമുക്ക് ആ മോ നമ്മളാരും കേരള കലോത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്ക് മാർക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ ചാനലുകാർ അഭിമുഖം നടത്തി അവർക്ക് അതിനൊക്കെ വലിയ ഉത്സാഹമാണ് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മയോട് ചാനലുകാർ ചോദിച്ചു മോളുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അപ്പോ ദാ തലമറയ്ക്കുന്ന ഷാലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഒരൽപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ ഇട്ടു പോയാൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു പോണ പോലെ തലയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരൽപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചു ഡി പി പി വാള സാധാരണ ഞാൻ നാട്ടിൽ നടത്തി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇ പി മതി എത്ര മതി ഇങ്ങനെ ഒരൽപ്പം ഇങ്ങനെ മറച്ചു കാരണം പറതയുടെ കൂടെ സാരിയുടെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടുന്നതല്ലേ മുഴുവൻ മറച്ച ആ നാണക്കേടല്ലേ സ്റ്റൈലല്ലേ ചുണ്ടൊക്കെ ചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു മോളുടെ പെർഫോമൻസ് വെരി വെരി നൈസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ കൂളി പോയിട്ടുള്ളൂ വെരി വെരി നൈസ് കാരണം ചാനൽ അല്ലേ എത്ര പേര് കാണുന്ന ഇച്ചിരി കട്ടിക്കിരുന്നോട്ടെ എന്നാ മോളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോളെ എനിക്കൊരു സിനിമ നടിയാക്കണം എന്നാണ് കണ്ടോ എത്രയോ ഉമ്മമാര് മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാറെ കബറിന്റെ അകത്ത് ചിതലും പൊടുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ ഇടുങ്ങിപ്പോര കബറിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഉമ്മമാർ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതറിയാത്ത മലബാറിന്റെ ഒരു വിവരം കേട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞതാ എന്റെ പൊന്നുമോളെ എനിക്ക് സിനിമ
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഈ മാൻ വരുന്നു പിന്നെ ഈ മാൻ കുറയുന്നു പെട്ടെന്ന് ആവേശം വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആവേശം കുറയുന്നു അത് വേണ്ട ലോകത്തിന് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിധി കൂമ്പാരം വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചല്ലാതെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം നാളെയാകട്ടെ നന്നാവാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട ബാംഗ്ലൂർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇതാ നിക്കാനും ഇരിക്കാനും ഇടമില്ലാതെ ഈദ് ഗാഹിന്റെ വിരുമാറിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരി ഇൽമിന്റെ മണിമുത്തുകളെ പോലെ നടന്നെടുക്കുമ്പോ ഈ നിറഞ്ഞ സറസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക നാളെയാകട്ടെ എന്ന് പറയല്ല സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത മാസമാകട്ടെ ഒരു ലീവ് കൂടി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ ഈ സീരിയൽ ഒന്ന് തീർന്നോട്ടെ ഒരു സിനിമ കൂടി കണ്ടോട്ടെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടെ ഗൽഫിൽ നിന്ന് വരാൻ അവനും കൂടി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കാതെ നാളിന്നു പോകുന്നു നാളെയാകട്ടെ നാളെക്കോ നാളെ നീ നീളം വിട്ടാട്ടെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറഞ്ഞതാ നാളെയാകട്ടെ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് അസ്രായിൽ വന്ന് ചിലപ്പോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഒരു സങ്കടം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ അത് ചില ഞാനൊരു ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചതാ കലാകാരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സങ്കടം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ കലാവാസനയൊക്കെ ഉണ്ട് കലാവാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാട്ട് പാടുക എഴുതുക കഥ എഴുതുക പാട്ടെഴുതുക മഹാന്മാരുടെ മധു എഴുതുക അതൊക്കെ ഒരു കലയാണല്ലോ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരനാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മറക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായ ബദർപടപ്പാട്ടുൾപ്പെടെ തുടരം പുല്ലുകൾ പൊള്ള ചോളകൾ കൊമ്പു ചങ്കുകളാൾ തകൃതികൾ കോള് താളമി ഓടി ചാടിയു സഫുനിപ്പുകളാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി ഇത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ വരികളാണ് കലയെ ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നില്ല മോഹിനിയാട്ടത്തിന് മാർഗ് കിട്ടാത്തതിന് മരിക്കാൻ പോണ ഉമ്മാടെ കാലമായത് പക്ഷേ കലയെ ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നില്ല മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഒരു മഹാനായ കേരളത്തിലെ വലിയനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ വെറ്റിലയും പാക്കും ഒക്കെ അടക്കയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവച്ചരച്ചിട്ട് തുപ്പി ഒരു വലിയ കോളാമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയി പുറത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞു മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വലിക്കാൻ കൂടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മഹാനായ വലിയ ചോദിച്ചു ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണല്ലോ നീ ഒഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ അത്ഭുതകരമായി പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അന്നു മുതൽ പേന എഴുത്തതാണ് ബൈത്തുവൽ എഴുതാൻ ആ വലിയ കടത്തി വെട്ടാൻ ലോകത്തൊരു കൈതപ്രവും ഒരു ഭാസ്കരനും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനി വരാനില്ല വരില്ല അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല ആ മഹാനായ കവി എഴുതിയ ഒരു വരിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വരിക്ക് താഴെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ എഴുത്തുകാരാണെങ്കിലും ശരി അതങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷമം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ യുവാക്കൾ നാളെയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റിവെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ ഇത്തയുടെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ സൗദിയുടെ അറേബ്യയിൽ വെച്ച ഒരു വാഹനപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു സൗദി അറേബ്യയിലെ വാഹനപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഇന്നല്ലാഹം അസ്വാബിരി ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ അല്ല വന്നിരിക്കും ആരില്ലെങ്കിലും അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത കസേരയിൽ അല്ല വന്നിരുന്നിട്ട് അവനോട് പറയും സങ്കടപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് പക്ഷെ ക്ഷമിക്കണം അത് പ്രതിഫലം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ബാംഗ്ലൂരായി പോയതുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടണം അവൻ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം ആമിന എന്ന് പറയുന്ന നാല് വയസ്സുള്ള മോള് ഇന്നു മുതൽ ഉപ്പയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് യത്തീമാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയും നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാക്ക് പകരം വെക്കാൻ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ശക്തിയില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളിന്നു പോകുന്നു നാളെയാകട്ടെ ഇന്നിന് രാത്രിയായില്ലേ ഇനി നാളെ ഒന്ന് നേരം വെളുത്തോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പത്ത് ദ
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും കൊണ്ട് നീ ഞെളിയുന്നു കടയിൽ കഫം തുണി നിന്നെയും നോക്കുന്നു ചാടിക്കളിക്കും നാടുമെന്തറിയുന്നു അറവിന്റെ കത്തിയും മറുവശം തേക്കുന്നു കേരളക്കരയിൽ അത്ഭുതമായ വരികളെ നസീഹത്തിന്റെ മാധുര്യമുത്തുകളെ അൽമവാഹിബുൽ ജലിയെന്ന ശീർഷകത്തിന് താഴെ നീ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നീ എവിടെയാണോ അവിടെ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വരും ജഫർ സ്വാദി കറിയുന്നു പറയുന്നു ഈ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എന്നത് ഈ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എന്നത് അലഹമില്ല അഞ്ചു വക്കപ്പ് നിസ്കാരങ്ങളുടെ സമയമാണെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ടത്രേ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ സമയം സുബഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അസറായിൽ അകത്തുള്ളവരെ ഏത് കോലത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കി സുബഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പ് വരുന്ന അസറായിൽ കാണുന്ന രംഗം എന്താ റിമോട്ട് നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ കിടക്കും ല്ലേ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടു കണ്ട് കണ്ടുറങ്ങിയതാണ് കണ്ട് കണ്ടുറങ്ങിപ്പോയതാണ് അത് നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് പുറത്തിരുന്ന് ആര് കാണുന്നു അസറായിൽ അല്ലെങ്കിൽ സലാം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് വരുമ്പോ മാരിബിന്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ എന്താ ഇഷായിന്റെ സമയത്ത് വന്നാൽ എന്താ കാണുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളെ ആറര മണി മുതൽ പാതിരാത്രി പതിനൊന്നര മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ നന്മകൾ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ റിയാലിറ്റി ഷോകളും സിനിമകളും അരങ്ങ് തകർക്കുമ്പോ നിന്നസറായി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റൂഹു പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വാനീ ബോയില റബ്ബിക്കും അള്ളാന്റെ പാർശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നോ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുദം ആരോഗ്യത്തിന്റെ പവർ നീ മറന്നു പോവല്ലേ അള്ളാഹുദം അത്ഭുതകരമായ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള സമയത്തെ മറന്നു കളയല്ല മോനെ ഈ പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രായമാണ് പെണ്ണു വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന മണ്ണ് വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന കള്ള് വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന എന്തിനും ഏതിനും വേണ്ടി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ആ പ്രധാന സമയമാണ് മോനെ ആ സമയത്തെ കുറച്ച് അള്ളാഹുദാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കും വാൻ ശബാബി നിന്റെ യുവത്വം എങ്ങനെ ചെലവടിച്ചു പോയത് ആ സമയത്ത് നിനക്ക് പറയാ സാധിക്കണം ഇല്ല അള്ളാഹ് വേണ്ടിയാണ് പടച്ചവരെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാലം ഞാൻ ചെലവടിച്ചു പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന വലക്കത് ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ള നരകത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പടച്ചിരിക്കുകയാ ആ വിഭാഗത്തിൽ എന്റെ ബാംഗ്ലൂര് ഈ വിശാലമാര ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനി തടിച്ചുകൂടിയ സഹോദര നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ നരകത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പടച്ചിരിക്കുകയാ ഒരു വിഭാഗത്തെ നരകത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഉപമ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറയുകയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യുവാക്കളും യുവതികളും പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി ആ പറയുന്നത് നരകത്തിന് വേണ്ടി അള്ള പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിന് ഇവിടെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് നടത്തണം ഈ പാതിരാത്രി മഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സൽവഴിയിൽ എന്തിനു നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം നരകത്തിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടരുത് ഈ പറയുന്ന അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമായ വഴി തെളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഈ നശീകരണത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെ വഴിയെ വലിച്ചെറിയണം സഹോദര ഖുർആൻ പറയുന്നു നരകത്തിന്റെ വക്താക്കളായ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിശേഷണം എന്താ ലഹും അവർക്കല്ലാവ് ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കൂല നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നാലും ഇത്ര ഒരു സുന്ദരി എന്റെ നാട്ടിൽ എവിടെയാ പഴയങ്ങാടി എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അഡ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എവിടെയാ പരപ്പനങ്ങാടി എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി എന്നാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ തലശ്ശേരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണോ അങ്ങനെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും വീട് എവിടെയാണ് എന്നിട്ട് കുത്ത് അങ്ങനെയാണ് കുത്ത് ചോദിച്ചിന്നും അറിയാതെ ചോദിച്ചിരുന്ന അടിയിലൊരു കുത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ വീണ്ടും അങ്ങനെ തിരിച്ച് രാത്രി ഉറക്കമില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവന്റെ ചിന്താ മണ്ഡലം മുഴുവനും പിശാജ് ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ തട്ടിക്കളിക്കുകയാണ് 
അവസാനം അവൻ പറയും ഒന്ന് കാണണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുക്കത്ത കുത്ത് ഏ അവൾ ഇങ്ങനെ പറയും കാണണം ഇനി എന്നാണ് വരിക ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്ത് വന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കാണുമ്പോഴോ സുബാനല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും കണ്ടാടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടതിൻ്റെ കണ്ടതിൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാ പതിനഞ്ച് ബാറ്ററി ഇടുന്ന ടോർച്ച് ഇട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖമൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് കാര്യം കുറ്റിയായിരിക്കും എന്നാലും എന്നാലും അത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര രാത്രി നീ പാഴാക്കി അല്ലേ ആ ചിന്തകൾക്ക് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ചിന്തകൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ അബീബായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ ഐഷാബീവർ അലി അള്ളാഹു എന്നയുടെ അരികിൽ കിടന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല ഗോപാനപ്പെട്ട മകതി പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവും ദറസോല് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഗോളശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വാനശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പഠിക്കുന്നവരെ ലോകത്തിന്റെ നായകന്റെ കണ്ണുകളതാ ആകാശമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറന്നു വിട്ടുകൊണ്ട് അരികെ വന്നിരിക്കുന്ന ഐഷാബി വരതി അള്ളാഹുന്നയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ വ്യത്യാസമാകുന്നതിൽ ഗോളങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിച്ച് നീ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളാണ് ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കമലാ സുരയ്യ എന്ന് കേരളത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പാളയം പള്ളിയുടെ വിരിമാറിൽ അടക്കം ചെയ്ത കമലാ സുരയ്യ എത്രയോ പൈങ്കിളി നോവലുകളും കഥകളും എഴുതിയ മാധവിക്കുട്ടിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷഹാദത്ത് കെളിമ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അല്ല ചിന്തിക്കാൻ കൊടുത്ത മനസ്സുകൊണ്ട് മോശത്തരത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിയിട്ട് ഇതായത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോയപ്പോ ഇതായത്തിന്റെ പരിമളം കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ പിറന്നപ്പോ തന്നെ മുസ്ലിമാർ ചെറുപ്പക്കാരാ തോണില്ലാതെ നിലനിൽക്കും ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അവൻ അവന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ അലീബ് നബി തോലി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം താജ്മഹലും കുത്തുബ് മിനാറും ഒന്നുമല്ല ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാണ് അത് നമുക്ക് വലിയ ഗൗരവമില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു ലോകത്തിനൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ആരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് പ്രസവം പ്രസവം നടക്കുന്ന സമയം പറയുന്നില്ല അതുപോലും ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന കാലമാണ് പ്രസവം നടക്കുന്ന സമയം ഒരു ചെറിയ ഞരമ്പൊന്നും മാറി കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ആ പെണ്ണപ്പോൾ മര മരണപ്പെടുകയാണ് ഈ ഞരമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഉദരത്തിനകത്ത് എത്രയോ സൂക്ഷ്മമായ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ കുറെ മരുന്ന് എഴുതി തരും അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തറിയാം അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു എത്ര എത്ര അത്ഭുതമാണ് ഉമ്മായുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അത്ഭുതമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ എന്നും വരുന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നൂലായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രമൊക്കെ നോക്കി മംഗലാപുരം ഫ്ലൈറ്റ് അപകടമൊക്കെ ഒന്ന് വേദനിക്കുന്ന ഗൾഫുകാരൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞതാ ഇനി ഞാൻ ലീവിന് നാട്ടിൽ ട്രെയിനിൽ പോകാൻ സ്ഥലമില്ല ദുബായിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഫ്ലൈറ്റ് കയറണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് സങ്കടപ്പെടുക സങ്കടപ്പെട്ട കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ സഹോദരങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം എന്തല്ല മാമരുഭൂമിയും മരതക കാടും തീർത്ഥവനേയൻ തമ്പുരാന് മലരും മലരിൽ മണവും മധുവും തീർത്ഥവനെ യാതൽ ജലാലെ മാമരുഭൂമിയും മരതക കാടും തീർത്ഥവനേയൻ തമ്പു 
പോരാനെ മലരും മലരിൽ മണവും മധുവും തീർത്തവനെ ആതൽ ജലാലെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ എന്തോ അത്ഭുതമാണ് എന്തോ അത്ഭുതമാണ് വാനലോകത്ത് ആകാശലോകത്ത് ഗോളങ്ങളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളില് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിൽ ആ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാതെ പേഴ്സിന്റെ കത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പെൺകുട്ടിയോട് പറയുകയാ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് എന്റെ ഉറക്കം കിടത്തുന്ന കരളെ നീ ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ആർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്രയോ പതിനേഴുകാരെ പതിനെട്ടുകാരെ നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലടാ ഉമ്മായെ നോക്കാനും ദുപ്പാന നോക്കാനും വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂര് വന്ന കറ്റപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ കഥ നമുക്കറിയില്ലേ ഇന്ന് തന്നെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ദുവാവസിയത്ത് ചെയ്ത് ഉസ്താരെ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് ദുവാരക്കണേ ഇന്ന് വരെ കടം തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞു വീട് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ കാസർഗോഡ് കൊട്ടിക്കുള തിരുന്ന പ്രഭാഷണം കിടിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പൊന്നുമോൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഉസ്താരെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടില് മത്സ്യക്കച്ചവടത്തിന് പോവുകയാണ് ഉസ്താരെ എന്റെ വാപ്പയില്ല എന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കാണ് എന്റെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാര് നോക്കാണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സു മാത്രമുള്ള സഹോദരൻ മത്സ്യക്കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുമാണ് പട്ടിണി മാറ്റിക്കൊടുക്കാന് പരിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ എപ്പോഴോ കട്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മോനെ പണം തന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ സുഖം തന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആനന്ദം തന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന മറക്കല്ല മോനെ എന്റെ ബാംഗ്ലൂര് ഈ മനോഹരമാര വേദിയിൽ നിറഞ്ഞ സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം തന്നില്ലേ പുന്നമോള് ആരോഗ്യമുള്ള ഭർത്താവിനെ തന്നില്ലേ ആ ഭർത്താവ് നിനക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നില്ലേ ആ ഭർത്താവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിനക്കൊരു നല്ലൊരു വീട് കിട്ടിയില്ലേ മൂന്ന് നാല് മക്കളില്ലേ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ പടച്ചോറൽ പറയാ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കുമോളെ അള്ളാഹു ഇന്ന് വരെ നിനക്ക് തന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമോളെ ലഹും കുലൂബില്ല യഫ്ഹു നബിഹ ചിന്തിക്കേണ്ടതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും എന്നോടൊരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചതാ തുമ്മിയാൽ അലഹമുല്ല പറയണം ശരി എന്നാൽ ഒരു ഈർക്കിൽ മൂക്കിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് തുമ്മിയാൽ അലഹമുല്ല പറയണോ എന്ത് മറുപടി പറയാനാ ബുഹാരിയിൽ നോക്കിയ ഈർക്കിൽ കാണോ അതിൽ ബുഹാരിയിലെ മറുപടി തന്നെ അവന് കിട്ടേ വേണം ഇതിനെന്ത് മറുപടിയാ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ വൈദ്യശാ പിന്നെ സാധാരണ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ കഴുകണം ഓക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ വൈദ്യശാലയിൽ പോയി വയറിളക്കത്തിനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ കഴുകണോ അവൻ പറഞ്ഞു കഴുകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേനാൽ എന്തില്ല പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചു സുബഹിന്റെ സമയത്ത് ഒരാള് മൊബൈൽ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണ് അള്ളാഹു ചോദ്യമാണ് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് മൊബൈൽ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം കഴിയും അവിടെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമില്ല അവര് നിസ്കാരം നിർബന്ധമുണ്ടോ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ അവനില്ല അവൻ ചിലപ്പോ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേക്കുന്നത് എന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അവന് ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അവന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല അവ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ദിവസം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മഞ്ഞത്തും തണുപ്പത്തും പ്രാന്ത് പിടിച്ചവന്മാരല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ടവറിന്റെ വണ്ടെ കയറും പ്രാന്തന്മാർക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ് നിസ്കാര നിർബന്ധം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അല്ലാതെ അനാവശ്യമായി മുസ്ലിയാരെ എങ്ങനെ വീഴ്ത്താം മറ്റോനെ എങ്ങനെ തകർക്കാം എവനെ എങ്ങനെ പൊളിക്കാം അവന്റെ കച്ചവടം എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം അവന്റെ അവനെ എങ്ങനെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്താം അവനെങ്ങനെ പാരവെക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു മനസ്സ് ദുഷിപ്പിക്കാതെ അള്ളാബ് നിനക്ക് തന്ന അനേകായിരം അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്നവനെ ആയിരം വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും പുണ്യമാണ് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കണ്ണു നിറയുന്നവന് ആയിരം വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും പുണ്യമാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ
നരകത്തിൽ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ യുവാക്കളുടെ ഉദാഹരണമല്ലാവു പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഹൃദയമുണ്ട് അവർ നല്ലത് ചിന്തിക്കൂല ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കൂല രണ്ടാമത് ഖുറാൻ പറയുന്ന വലഹും അയ്യൂനും അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനുള്ള നന്മകളൊന്നും അവർ കാണൂല ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനുള്ള നന്മകളൊന്നും അവർ കാണൂല ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ അവർ കാണും നന്മകളൊന്നും അവർ കാണുകയില്ല കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നാല് കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൻ അള്ളാഹു കാഴ്ച ശക്തി കൂട്ടിത്തരും ഒരിക്കലും കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ധത വരില്ല എന്നാണ് നാല് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്ഥിരമായി നോക്കിയാൽ നാല് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നിത്യമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലാവന്റെ കണ്ണിനല്ലാഹു അന്ധത കൊടുക്കൂല കാഴ്ച ശക്തി അധികരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത് എവിടേക്കെന്നറിയോ ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ ഉദിയലിന്നീ ലോകത്ത് ആരാധനക്കു വേണ്ടി ആദ്യമായി അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ച പള്ളിയില്ലേ ബാംഗ്ലൂർ എത്രയോ പള്ളികളുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേരാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് സുബഹിയുള്ളോറും അസുറുമെല്ലാം അവിടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇമാമും ചുരുക്കം ചില രണ്ടോ മൂന്നോ പേരും മാത്രം അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചാ മതിയോ സഹോദര അള്ളാഹുവേ പള്ളികൾ പിരക്കിട്ട സമയത്ത് പോലും കൃത്യമായി ഇബാദത്തിന് പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ കൽബി നീ ഇമാൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവന്റെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടൂല ഒന്നാമത് നോക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് കഴബയാണ് കഴബ അള്ളാഹുവേ കഴബ കാണാതെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളാരും മക്കളുടെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഴബാളയപ്പിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തോടെ തവാഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ് ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കല്ല അല്ലോ ഹജർ അസ്വദിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ചുണ്ട് ചേർത്ത് വെപ്പിക്കാറ് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ കഴബാലയത്തിൽ പോയി മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് പോണമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴബ കാണാറ് മരിക്കരുത് സഹോദര ഈ റബിയില്ലവന്റെ രാത്രിയിൽ ഈ വിശാലമാർ സദസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് നെയ്യപ്പ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ മനസ്സുറച്ച് നെയ്യപ്പ് ചെയ്യുക എന്നോട് പല സഹോദരങ്ങളും പറഞ്ഞു ഉമ്മായും കൊണ്ട് റമദാനിലും നമ്പ്രയ്ക്ക് പോണം ദുരാരക്കണേ ഞാനും പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മായും കൊണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മെ നാമാക്കിയ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കെട്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പറതീസയതാണ് തീരുമാനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം മലയാളികളായ സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ പട്ടിണി മാറ്റാർ കട്ടപ്പെടുന്നവരെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോണ്ടേ ഭർത്താവിനോടൊപ്പ് താജ്മഹൽ കണ്ട കുത്തുബ് മിനാർ കണ്ട ചൈനയുടെ വന്മതൽ കണ്ട ഒരുപാട് സൗന്ദര്യ സംഭവം സന്ദർശന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ മടങ്ങി വന്ന പെണ്ണെ നിന്റെ ശരീരത്തണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ട് ആഭരണം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ അള്ളാന്റെ കഴബാലയം കണ്ട് മടങ്ങി വരാ കഴിയുമല്ലോ എന്തേ പെണ്ണെ നിനക്ക് ആഗ്രഹം വരാത്തത് എന്തേ പെണ്ണെ നിനക്ക് കൊതി വരാത്തത് അള്ളാഹുവിനെ വെറുക്കാൻ മാത്രം അള്ളാഹു എന്ത് ചതിയാണ് മോളെ നിന്നോട് ചെയ്തു പോയത് മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക കണ്ണുനീരോട് ഓരോ വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറകെയും ദ്വാരക്കുക എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുക കൗബ കാണണം മദീന കാണണം നല്ല നീയത്തോടെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം വെറുതെ പോയിട്ട് വന്ന പോരാ അപ്പൊ കഴബയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കാഴ്ച ശക്തി അധികരിക്കും കണ്ണിന് നന്മകൾ ഉണ്ടാകും അന്ധത ഒരിക്കലും വരൂല മാരകമായ കണ്ണിന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും രണ്ടാമത് നോക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഉഹ്റവിയാര ആലിമിയങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം ഉഹ്റവിയാര ആലിമിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ പെടുത്തരുത് പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് മുത്തലിമിയിൽ പെടാൻ ആലിമിൽ പെടാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല ഉഹ്റവിയാര ആലിമിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ പേര് സംഘടനാ പക്ഷപാത്രത്തോടു കൂടി ആരും ചിന്തിക്കരുത് മഹാന്മാരെ മഹാന്മാരായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ഒരു ആലിമിയങ്ങളെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കളമ്പാടി ഉസ്താദിനെ സ്മരിക്കാനും പറയാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇസ്ലാമിക ആദർശ സ്നേഹമാണ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് അള്ളാഹു പവർ തരികയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോ വടക്കൻ മലബാറു ഭാഗത്തേക്കുണ്ടല്ലോ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പോലെ
അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പരിചയമുണ്ടാവണം ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇതൊക്കെ ആരാ ഇതൊക്കെ ആരാ എന്ന് ചോദിക്കും ബന്ധം വേണം ആലിമ്യങ്ങളുമായി ഉഹ്രവിയാർ ആലിമ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം വേണം സിനിമാ നടന്മാരെയും സീരിയൽ നടികളെയും മാത്രം പരിചയപ്പെട്ട് ജീവിതം നശിപ്പിച്ച പോരാ മഹാന്മാരുടെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം കളമ്പാടി ഉസ്താദിനൊക്കെ എത്ര മയ്യത്തു നിസ്കാരമാണ് സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത പതിനായിരങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത പതിനായിരങ്ങൾ തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദ് കേട്ടിട്ടില്ലേ വടക്കൻ മലബാറിലെ അള്ളാഹു ആ മഹാനുഭാവന്റെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പോയിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ആ പള്ളിയും അവിടുത്തെ മക്കബറയും സിയാറത്തിന് പോയി എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ജിന്നുകളുടെ അറബി കോളേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്ഭുതമല്ലേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് മഹത്വക്കളുണ്ട് മുഹ്ലിസിങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ മുഖം അവരുടെ മുഖവും അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും അവരുടെ രീതിയും ഇൻഷ അള്ളാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പുണ്യമാണ് പിന്നെയോ മൂന്നാമത് കണ്ടാൽ കണ്ണിന് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാഴ്ച മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്കാണ് ഈ ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും ഖേദിക്കുന്നത് ഈ ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെടുന്നത് ആ ഗതി ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതിന് പകരം വെക്കാൻ ഉപ്പയില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഉമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സ് തളർന്നു പോകും തകർന്നു പോകും മാതാപിതാക്കളെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഭുതം അത്ഭുതത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാസ്മരിക വലയത്തിൽ പെട്ടുപോയ മക്കളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറുഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നമ്മെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരികയാണ് പാൽ തരികയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാറിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിയോ ഈ ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ഈദുൽ അൽഹയുടെ സമയത്ത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാനെ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു മക്കളൊന്നും വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ മൊബൈൽ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നാല് ആൺമക്കളാണ് നാലു പേരും രാവിലെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഈദ് മൊബാണക് വന്ന് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാ ബിരിയാണി വെച്ചു ഉസ്താദെ അവര് വന്നില്ല അപ്പുറത്തെ പൊന്നമ്മയ്ക്കും ഭാർഗവനും ഒക്കെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്റെ മക്കൾ ഈ വലി വരുന്നാളിൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നില്ല സങ്കടം തുളുമ്പിയിട്ട് പറയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം ഉമ്മാന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കല സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷം ഉമ്മാടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇന്ന് ആ സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു ഇന്ന് ആ സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഏഴു മക്കളെ പ്രസവിച്ച ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചതെങ്ങനെയെന്നറിയണ്ടേ മാനസിക രോഗം കാരണം മാനസിക രോഗം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ തകർന്നു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മായ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ റൂമിന്റെ അകത്ത് ജനാലയിൽ ചങ്ങലയിൽ ഇട്ടു വെച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ഹൈന്ദവ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോ ഉമ്മാടെ മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ നീക്കിയെടുത്തു ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി നനഞ്ഞ തുണിയും മരുന്നും വെച്ച് ശരീരം ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് പോകും അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു ഗതികേട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കളിലൂടെ നമുക്കും നീ വരുത്തല്ല അല്ലാ ആർക്കും ഭാരമാക്കാറ് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആർക്കും ഭാരമാക്കാറ് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ജനങ്ങളൊക്കെ മൂക്കുപത്തിയിട്ട് വയ്യത്ത് കാടാൻ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല ദാദാ ഞങ്ങളെ കൂടും കുടുംബമൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് വന്ന് കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് അധികവും പടച്ചവരേ ഇവിടെ നിന്ന് മയ്യത്തായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗം ഒരിക്കലും കൊടുക്കല്ല അള്ളാ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി കെട്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഇതര മതത്തിലെ സഹോദരി ഒരു ദിവസം ആ മാതാവിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മാതാവ് അനങ്ങുന്നില്ല ചലിക്കുന്നില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴെ വന്നിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മച്ച് അനങ്ങുന്നില്ല അവരെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് വന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ 
റൂമിന്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വെറും വരിച്ച് ശരീരം നീരുവന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകി ദുർഗന്ധം കാരണം ഏഴു മക്കളെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് ഏഴു മക്കളെ ഉദരപ്പിനകത്ത് ചുമന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മാടെ ശാപമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മക്കളെ തലയിൽ നിന്ന് മാറുമോ എന്റെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നവര് ഇന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നുഹാസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആരെ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കടന്ന് കറ്റപ്പെടുന്ന മക്കളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ ഉമ്മമാര് പോലും വെറുക്കുന്ന രീതിയുള്ള എത്രയോ മക്കളെവിടെയുണ്ട് കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അറിയാതെ കരന്നുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തു പോയി ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് സഹാരം കൊടുക്കാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ അവിടെ വന്ന് കട്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാല് കോടിയിലധികം രൂപ വരുന്ന രീതിയിൽ ഷിഹാമുഹുബാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ സെന്ററെന്ന് പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു കെട്ടിട സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അലഹമ്മദില്ലാ ആഗ്രഹം പൂണിയാർ കാത്തിരിക്കുമ്പോ എന്താ സഹോദര ഒരു നാണയപ്പെട്ടിന് പോലും പുണ്യമാണ് പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നെയ്യപ്പ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി നെയ്യപ്പ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നെയ്യപ്പ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മ